Peta studijska epizoda li... Tona Bosar Hljuga. Zaglo! Post hardkoraške politične preganjavice Matije Široka in Gregorja Vuge, ki po letih skrivanja v kleti stopata svoje prve korake v ta presvetli svet, vam po tokratnem koncertu v živo iz studija Radija Študent ne bo dopustile mirno spati. Glog, vtorek 8. oktobra, ko pade mrak ob 8. večerni, uživo iz etra Radija Študent in v živem video prenosu. In padel je mrak in smo že v terminu RS studijskega koncerta uživo, v katerem v sklopu klubskega maratona v naših studijih gostimo naše maratonce in peta. Pred zadnje povrsti bo sta glog, post hrdkoraška, poetična preganjavica. Dobrodošla, Fanta. Živjo. Matija in Gregor. Ja, v bistvu, tukaj piše, da sta po nekaj letih skrivanja v neki novogoriški kleti končno prišla na plan. V bistvu bi me najprej zanimal, da da ste si ime po rastlini predvidevam. Zakaj in kako? Ker glok je rastlina, ki raste na meji med dvema svetovoma. Tako kot smo mi rasli v Novi Gorici. Kot prvo in kot drugo, ker se iz gloga delajo okolički, s katerimi se ubije vampirje. Ok. Pa tudi nasplošno je to neka ideja umestnosti in nekako iskanja prostora in kljub temu se izmeri na pragu nekem. Ok. Torej, ko si rekli sta iskanja prostora, neka umestnost, zdaj v zadnjem dobju sta beje našla svoj zvok. Zanimavo pa me, koliko časa v bistvu deluje ta skrb, ko vcaj ta sploh ustvarjata, kako se je začel glok? Kaj bo? Tretje leto. Ja, tretje leto. Počasi kar nekako nekaj delava skupaj. Ampak tako glok kot tako pa obsta recimo zadnje leto. Dobro leto. In ste se prijavili na kljubski maraton in smo vaj vzeli. Hvala. In zdaj ste tukaj. Jaz sem vam bom prepustil etar za prvi dve skladbi, mogoče lahko že napovesta naslove. Prva je načeljno moja imenovana Fraska. Gre za malo bolj tak improviziran komat napol. Ok, Eter je vajn in izvolite. Thank you. 
coast of the Black Sea.
Plus dejected, past fields and meadows. What dulled your arrows of desire? Hvala Glok za prva dva komada. V bistvu bi se zdaj v mes malo pomenil tako o tehničnih oziroma zvočnih podrobnostih, pa tudi malo o besedilih vajnega v vajnem delu. Zanima me, če gava je ta preganjavica in če gava je ta poezija? Kar skupna. Ja, mislim, preganjavica sodobnega sveta. Poezija je pa nekako dejansko nastaja stalno v presečišču, tako med nama dvema. Torej, oba pišete tekste? Ja. Ok. Zanima pa tudi, kako si porezdelite delo, kar se tiče kompozicije, kar se tiče sounda samega. Vidim, da ustvarjate z računalnikom v Abletonu. Kako v bistvu poteka vaj delovni proces? Mislim, jaz mislim, da je kar tako lepo razdeljeno po sredini. Ali se bom jaz nekaj spomnil na kitaro in potem odigral in bomo skupaj neko podlago podstati se skupaj dali, 
In ponavadi odkoda ful robe namečemo in potem dva tedna samo režemo stvari ven. In jih tako verjetno se gledaj zgodi, da mislim, približno pol pol, da Gregor kaj naredi, pa jaz potem prigram nekaj čez. Ja, nekdo pride z eno idejo in potem v bistvu okrog te ideje poskušava nekaj skrditi. In ponavadi pol namečo, ja, ogromno enih rifov ali pa ritmov in takih stvari okrog tega in potem v bistvu gotavljava, kaj dejansko funkcionira in kaj ne. Noben od najo ni ravno skladatelj. Ampak je vedno torej instrumental prvi ali se kdaj tudi tekstni? Ja, mislim, mislim, da se navajamo vedno bolj inkorporirati tekst čim prej. Mislim, nekako na začetku smo res ne razmišljali o besedilih, je bilo kot nekaj bolj tercijarnega že na trenutke. Pa ne zato, ker ne bi bilo pomembno, ampak ker nastavno je terjalo precej truda že dobiti inštrumentale, ki so rezonirali na pravi način. Sedi noben odnajvni zares vokalist, kot je v bistvu pol sva ni dorabila nekaj časa, da so se sprijaznali s tem, da tako govorjena besedila so čisto v redu. Pa mislim, da tudi do neke mere je tako, da smo vedno vedli, da se besedila znamo narediti v redu. Glasba je bila tista, ki je mogoče razterila malo bolj truda na začetku. Zdaj pa nekako kar gre. Ja, ker smo začeli. Vsak dan boljši. Začeli smo dejansko s čiste nule. Nobeno nima glasbene izobrazbe, ali pa pač, da bi igral tako že od najsneških let v bendi, pa nekaj tako. Smo že kot stari gospodje v začeli. Kaj pa tako recimo motivi kavajnih tekstov? Nekaj bi rekla, da se najraje osredotočata? Mislim, da gre definitivno z pač preprosto neko odzivanje na svet in tudi na svoje lastne občutke. Deloma je tako odlo posebno izpovedno in neke posebne tegobe in težave, ampak krati se skozi pač, če čutiš stvari, moraš čuti tudi stvari, ki se dogajajo okrog tebe in sleto nasplošno. Konc konca vse prevedeno v nek kod potem, ki je lahko obarvamo z neko barvo, ne bom rekel temu črnino, ker se je preveč, ampak nekako ne vem, obama ima vsaj neke osnove v literaturi, tudi tako da mislim, da črpamo dost iz tega. Super, piči to naprej in koncert piči naprej. Glok. Back, you see. Oh, I see.
tutto è santo, tutto è santo, tutto è santo. V bistvu bi se mogoče še prednaslednjo nadaljevanjem glasbene točke pogovaril o novi gorici od Koder prihajata. V bistvu nova gorica dominira tlele na tem v našem letošnjem rosterju klubskega maratona Bring on the Vanguards vidva enedno od članov TTT. Po seveda tudi v prejšnjih generacijah je bilo kar predvsej enega nova goriškega vpliva. Kaj mislite, da vpliva na to? Me tudi zanima, če poznate kakšne druge bende in kako se vam zdi, da funkcionira ta scena pri vas. To je lahko bila zdaj kar dolga oddaja v temu, ampak v prvi vrsi je treba povedati, da smo mi tako ekspatriati. Sva oba v Ljubljani že, mislim, da kar dobrih deset let zdaj. Kaj jo govoriti? Mislim, ta enostaven odgovor je meja, ampak ne vem, če je to res pravi odgovor. Definitivno vpliva na psiho, pač v smislu, da meje ne dojemaš kot neko ločnico, ampak kot prostor, v katerem dejansko si. In ob enemu frustracija, ker ta prostor, ki bi ti mogel odpirati neke možnosti, 
mogoče trenutno malo peša v tem pogledu. Mislim, ne bom. Lahko se je tako počutiti, no, ko si mlad človek v Novi Gorici. Čeprav mogoče je to seda pol sod. <laughs> je tudi kaj uh, interakcije z italijansko stranjo? Nekaj je, ja. Mislim, iz najne strani ne osebno, ampak... Vse so dogajajo stvari ja. sigurno, pač so uh-huh. sodelovanja z raznimi umetniki in tako naprej. Pač mladi iz Italije hodijo v Gorico in obratno. Tako da Se pravi, mi smo zdaj taki... Lahko bi bilo bistveno bolj. Bolj gledamo iz zunanjosti uh-huh. trenutno, tako da. Um, pač tudi Gorica je bilo zgrajeno kot mesto z neko vizijo, ki je potem nekako se izgubila. Uh-huh. Ker poetično, po, po svoje. <laughs> Pa itak je treba tle gotovo dodati še tako, v čisto glasbenem smislu zgodovina glasbena gorica je bila tako recimo v onih 80-ih, tako kar bogata, tako da gotovo je še kaj k- klije iz tistega. Pač recimo z uh, prve ploščo od avtomobilov, ja, mislim, izjemno. da je zelo dobro poznamo novo gorico, je pač besedilo. Jaz sem rođen, da budem ništa. <laughs> Mogoče tudi uh, nova gorica, uh, kot sta umeljala v arhitekturnem smislu, tudi uh, malce utopična, mogoče tudi to... Um, pripomore. Ja, gotovo. Mislim, to so stvari, kot če živiš tam, mogoče jih bolj nekako sublimiraš, mm-hmm. ne pa o njih razmišljaš. Ja, In... nekako srkaš vlasov vse to, pač to nekako utopično arhitekturo, brutalizem in hkrati tako prvo svetovno vojno, soško fronta, vse, kar se dogaja tam okrog skozi leta in stoletja. Ja, če se malo zreš na okolje, je dosti stvari, iz katerih lahko črpaš um, tak in drugačen navdih, tako da po moje. Gotovo nekaj je na temu. Ja, in uh, v bistvu še kol, da je, da je tako, da na Gorica toliko prispeva k naši sceni. Zdaj pa bi mogoče um, še pred nadaljevanjem, um, kakor sem uspel zvedel, so koncerti klubskega maratona vajni prvi javni uh, nastopi. Um, Eno saj, vajo smo imeli uh-huh. prej, ampak. Me zanima, kako se vam zdi ta live muzičarja, kako ga sprejemata, kako se razvija vajno, ki mi je na odru tudi se vam zdi, da se to že pozna? Jaz mislim, da kar počutim to že. Ja, pač v vsakem koncertu mi je boljše in uh, nekaj se vedno znova naučiš. Tako, res, res je nekaj na temu, da preden nekaj ne narediš, teorija ne pomaga. Ker mm-hmm. V trenutku, ko smo dejansko začeli to delati in se spravili v nek mindset, tako, se stvari izboljšujejo. Tako da, prvi november bo že kar full hard. Mm-hmm. Tako da. Je pa tudi res, da je kar zanimivo začeti v bistvu vsako stvarjo, kot je klubski maraton, ker imaš bende, ki so v bistvu na bilježi, obstajajo in igrajo in verjetno niso imeli toliko koncertov, ko jih boha zdaj nitva imela v enem mesecu. Um, ja, in glede na to, um, se vama odrisujo že kakšni plani za naprej? Um, narediti več komadov. <laughs> ja, in kaj posnet. No, mm-hmm. tako. Good, um, dajmo poslušati še kaj teh komadov, potem pa... Um, se bomo počasi poslovili. Izvolite. Hvala. What this does to the subjugated, the most private, the most serious thing that this does to the subjugated, is to destroy his sense of reality. surfaces grinding against each other. Dweller. 
a alfinação pública é nível de fazer das bandas de sete estados que está fora a vida. No thought. Hvala, Fanta. Um, Hvala vam. Bilo je, uh, mislim, bilo super. Um, ja, um, če bi imela še kakšno posebno sporočilo za poslušalce ali kakorkoli, please. Um, sicer pa... Ja, hvala Radio Študent za to priložnost. Um, um, Pripto si 1. novembra, pa tudi še kaj prej, no, gotovo. Ja, in hvala vsem za podporo in spodbudo. Hvala vama. Um, Tole je bil koncert klubskega maratona Uživo, nastopila sta glog, post hrtko raška, poetična preganjavica. In v naslednjo postaje na maratonu bo v petek v Katlovnici v Kamniku, ko bosta nastopila skupaj z Lavkovski in v soboto v Miku v Murski soboti, ko bosta nastopila skupaj z Penteluns. Vabljeni sicer v petek tudi v Mostovno, v Novi Gorici, kjer bodo igrali Bring on the Vanguards, TTT in Parliament Attack. To bo vse za tale koncert. Vabljeni na klubski maraton, kot rečeno, vse tja do 1. novembra. Koncert už živo, živo je izvedel uh, Luka. Zavido prenos je skrpela ekipa RTV še v postavi Eva Živa, Makis in Žiga. Posebna zahvala gre tudi Ines, uh, odmoderiral pa sem tole Dušan. 
Do ponedelka, ko se nam v studiju pridruži Lavkovski, pa vam pošiljamo lep pozdrav. Ostanite priklopljeni na Ereš. Še naprej. Čau. Peta studijska epizoda letošnjega klubskega maratona bo srhljuka. <laughs> Zglo! Post kartvoraške poetične preganjavice Matije Široka in Gregorja Vuge, ki po letih skrivanja v kleti stopata svoje prve korake v ta presvetli svet, vam po tokratnem koncertu v živo iz studija Radija Študent ne bo dopustile mirno spati. Torek 8. oktobra, ko pade mrak, ob 8. večerni uživo izetra Radija Študent in uživam video prenosu.